Hi mga kamotor, so ayun, this is your kamotor Kevin and andito tayo ulit para sa part 3 ng video na to sa topic na What kind of motorcycle should you get? Part 3 So ayun, uh, after discussing in part 1 uh, the kinds of transmission ng motorcycle and in part 2 we discuss about the pros and cons of each transmission Ngayon in part 3, dito na natin malalaman what kind of transmission and design ang bagay sa iyo or ang magugustuhan mo. Kasi bawat transmission meron siyang bawat design na nakalakip sa kanya. So if you finish this video, makakapag-decide ka na kung anong klase ng motor nga ba ang bagay sa iyo. So ayun, I hope that you will finish this video and ayun, I hope na napanood mo na yung first two videos natin and this is the last part of it. So guys, finish this video and congrats. You will now know what kind of motorcycle you should get. So guys, if you like this video, you can like, comment, and subscribe to my YouTube channel and follow me on my Facebook page. Links are in the description below. Enjoy watching guys. This is your Motor Kevin. Enjoy watching. Uh, next thing uh, I want to discuss to you for this topic is kung anong klaseng motor ang bagay sa iyo considering naman the transmission and design as bago ka sa motorcycle scene kasi for sure uh, sa aesthetically may mga nagugustuhan ka namin nakikita ka na uy gusto mo yung model na yon pero ano nga bang transmission yung meron doon and gaano kadali siyang i-operate tulad ng nasabi ko sa iyo kung alam mo na kung anong transmission yon nakinig ka kanina sa akin malaman mo na kung gaano kadali i-operate ang bawat motor na yon so Let's start with the manual transmission. Sa manual transmission, merong ano, dalawang klase na yan. Meron yung backbone and underbone. Itong mga backbone ito, ito yung mga motor na medyo malalaki. Kasi yung tanke niya is nasa ibabaw. So, mas malaki siya din di underbone. A example ng mga backbone motorcycle na manual ay yung tulad ng motor ko, uh, Rouser. So, yung Rouser series ng Kawasaki. Everything there is uh, backbone motorcycle and yung sa Yamaha naman yung R15 nila SZ and FC so yun, backbone din yun tos mostly uh, common na uh, backbone motorcycle makikita mo is yung mga nakakabit sa mga tricycle ito yung mga Honda TMX Kawasaki Barako Yamaha YTX and madami pang iba so yun yung example, so panigurado you have a clear picture in your mind kung, kung ano ang itsura ng isang uh, backbone motorcycle with manual transmission ito yung malalaki malalaki tignan <laughs> so next naman meron din tayong manual transmission na underbone ito naman yung mga ito naman mga underbone na to ito yung mga madaling isingit mga maliliit lang siya mas mga payat lang siya tignan slim siya tignan so madaling isingit ito yung mga motor na yun uh, uh, example nito ay yung mga Raider 150 Ayun, manual transmission yon and underbone sya and also yung sniper ng Yamaha Tapos sa Honda naman RS150 those are the underbone motorcycle with manual transmission so anong, anong pinagkaiba ng manual transmission na backbone sa underbone so dahil nga from their size sa backbone mas malaki sya and sa underbone is mas payat siya so sa navigation mo during the traffic mas madali ang underbone pero pagka nasanay ka, nasanay ka naman sa backbone madali na rin siya isingit-singit so wala na rin siyang problema so ayun, sanayan lang siya pero yun nga, kung ano talaga mas, ma, mas marami kang pwedeng uh, lusutan for uh, underbone motorcycle since mas manipis nga siya mas slim siya Next is for semi-automatic naman, mostly dyan is underbone. Underbone ang mga semi-automatic. Ito yung mga tulad ng XRM, uh, Yamaha Vega Force, Honda Wave, Smash, and Kawasaki Fury. Yan yung mga ano, underbone na semi-automatic. Uh, na kailangan mo lang ng throttle end sa shifting ng gears. Walang clutch. So, advantage din siya na semi-automatic siya and underbone siya kasi yung forma niya, maganda na yung forma niya dahil underbone niya siya tapos pwede mo siyang i mas 
uh, maganda nga siya kasi pwede mo siyang i-navigate sa traffic na mas madali since hindi mo na kailangan i-hold yung clutch so okay din tong semi-automatic na mga underbones so for the automatic naman uh, ito yung mga scooters automatic uh, transmission motorcycles are the scooters ito yung mga Mio uh, NMAX, Aerox SkyDrive, ADB Gravis, Click and marami pang lumalabas ngayon so dahil sobrang kumaganda yung market ng automatics automatic transmission, the scooters kasi nga madali siya i-control and madali siya i-drive less hassle so tumala yung market nga and nagkakaroon ng madaming uh, va va varieties, merong maliliit merong ting malalapad ganoon, so yun yan so ngayon anong gusto mo dun, di ba? next naman, pag-usapan natin ng displacement so for me uh, dahil magsisimula ka pa lang sa pagsakay sa iyong motor Uh, you can start with small displacement bikes uh, marami dyan yung mga 100cc to 150cc bikes uh, okay na yon mga ganong motorcycle because hindi mo naman kailangan ng sobrang power pa since nag start ka pa lang and kailangan mo pang sanayin yung sarili mo sa pangunotor so hindi mo kailangan ng sobrang powerful na motorcycle and to start gagamitin mo pa lang naman siya as a replacement for your daily commuting so okay tong mga small displacement bikes kasi Uh, lighter sila, mas magagaan and mas maliliit but soon if you want to buy a higher displacement bike kasi na-enjoy mo na and nagiging motorcycle enthusiast ka na gusto mo ng higher displacement bike kasi ang ganda niya, big bike, mga ganun so uh, ang mas gusto kong gawin mo muna is masterin mo yung pag-ride ng motorcycle using small displacement bikes and then after nun, saka mo sundin yung pangarap mo na bumili ng big bike kasi uh, yes, it's the same motorcycle pero magkaiba sa sila ng power so if you can control the power of small displacement bikes so na master mo na siya you can move to the next step the big bike section kaya okay din naman na small displacement lang kasi small bikes and big bikes uh, serve you the same purpose getting you from point A to point B so okay lang kung mag small displacement bike ka muna so after watching this video I want to ask you guys so what kind of motorcycle should you get so comment down below kung anong motorcycle na naisip mong bagay sa'yo at kung ano ang bibilin mo and if you are you have questions uh, comment down below at sasagutin ko lahat ng katanungan nyo if you like this video please hit the like button below and Also, subscribe to my channel. And ring mo na din yung bell. Uh, you can also support me in my Facebook page and my YouTube channel. Uh, links are in the description. So if you also have someone na uh, uh, want to buy a motorcycle pero nag-iisip pa sila, tag them. Uh, send them the link for this video eh, or even tag them in the comment section. Para ma-discover din nila and ma-realize nila kung anong motor nga ba ang gusto nila. So, that's it for now and watch out for more videos to come. Again, this is your Kamotor Kevin and thank you very much for watching. Uh, ride safe always and God bless. Ingat tayo lahat. Take care guys. Bye.